France will help asylum seekers in Libya before they embark on the dangerous Mediterranean crossing to Europe, President Emmanuel Macron said on Thursday. But his own officials dismissed the plan as impractical. Mr. Macron said France would open centers in Libya before the end of summer to process asylum applications. بالنسبة لماكرون والفكرة التي يتبناها ماكرون في تنفيذ هذه الخطوة يعني هناك شيء على المدى البعيد يعني منذ بداية الأزمات في كل الوطن العربي كان لها هناك فكرة طرحتها أوروبا في أن تكون لها مراكز لحماية أوروبا أو لردع أو لتحصين أوروبا خلينا نقول من عدد من اللاجئين أو يعني الحد من عدد اللاجئين غير الشرعيين أولا ومن اللاجئين ثانيا لأسباب كثيرة أولها الضغط والعبء التي تتحمله أوروبا the idea was to create hotspots to avoid people taking crazy risks when they are not eligible for asylum. Mr. Macron said during a visit to a refugee shelter in Orly in central France, these centers would help to stem the massive influx of migrants into Italy and elsewhere in Europe. However, the president's own officials immediately cast doubt on whether the plan could be implemented or not, pointing out that security was not yet good enough in Libya. هناك مشروع خلفه يعني لم يأتي ب ب ب ب ب ب بجاذبيته أو بشخصه المنعزل عن المشروع الذي يدعمه ماكرون يحمل المشروع يعني لديه خطة أو هدف أن يسعى إلى أن تكون فرنسا أو تعود فرنسا لدورها الريادي تاريخيا كدولة كبيرة في أوروبا وكقطب في العالم وخاصة أن فرنسا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي but Mr. Macron's announcement came two days after he booked talked in Paris between the leaders of Libya's two main factions, who agreed to a conditional ceasefire and elections. C'est un processus qui est essentiel pour l'Europe tout entière. Car si nous ne réussissons pas ce processus, à travers les risques terroristes, à travers les conséquences migratoires qu'un tel échec produirait, les conséquences sur nos pays sont directes. Other EU countries are reluctant to back Mr. Macron's plan to deal with asylum seekers in Libya. But he said France was prepared to go it all alone. This is Farah Al-Hashem reporting for KTVT News, Paris.